ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾನವನ ಶ್ವಾಸಾಂಗ ವ್ಯೂಹವು ಮೂಗು ಗಂಟಲು ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಬ್ರಾಂಕೈ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಆಹಾರವು ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡು ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಾಸಿಕ ಕುಹರದ ಒಳಭಾಗವು ರೋಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನುಲೇಪಕ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇವು ಒಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಶ್ವಾಸನಾಳವು ಸ್ನಾಯುವಿನ ಕೊಳವೆಯಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಿ ಆಕಾರದ ಮೃದ್ವಸ್ತಿಕೆಯ ಉಂಗುರಗಳು ಶ್ವಾಸನಾಳ ತೆರೆದಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕುಗ್ಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಶ್ವಾಸನಾಳವು ಬ್ರಾಂಕೈಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಕವಲಗಳಾಗಿ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಬ್ರಾಂಕೈ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನಳಿಕೆಗಳು ವಾಯುಕೋಶಗಳೆಂಬ ಚೀಲದಂತಹ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಸ್ಪಂಜಿನಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಕವಲುಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಯುಕೋಶಗಳಿರುತ್ತವೆ ವಾಯುಕೋಶ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ರಕ್ತ ಲೋಮನಾಳಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಅನಿಲಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಆಮ್ಲಜನಕ ರಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯು ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಉಸಿರಾಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ರಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಆಮ್ಲಜನಕವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಆಮ್ಲಜನಕ ರಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕೆಳವರ್ಗದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಉಸಿರಾಟ ಎರಡು ಆಂತರಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಬಾಹ್ಯ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಉಸಿರಾಟ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಂತರಿಕ ಉಸಿರಾಟ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳು ಒಂದು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಎರಡು ನಿಶ್ವಾಸ ವಾತಾವರಣದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಎನ್ನುವರು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹಾಕುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿಶ್ವಾಸ ಎನ್ನುವರು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಶ್ವಾಸ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾನವ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಶ್ಮಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದಿಷ್ಟೂ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಇಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಿರಂತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್